প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাইকে অনলাইন ক্লাসে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের গত ক্লাসে তোমরা সবাই জানো যে আমরা আলোচনা করেছিলাম আমরা অ্যাসিড স্ট্যান্ড নিয়ে কথা বলেছিলাম আমরা কথা বলেছিলাম আমাদের কে নিয়ে কথা বলেছি ওয়াসওয়াল্ডের ডাইলোশন সূত্র নিয়ে কথা বলেছিলাম সেই আলোচনার ধারাবাহিকতায় আজকে আমাদের এই চ্যাপ্টারের আমরা পিএইচ এবং পিএস স্কেল নিয়ে কথা বলবো এবং কিছু আমরা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম পিএইচ রিলেটেড আমরা সলভ করব ওকে তাহলে আমরা শুরু করছি শুরুতেই আমরা পিএইচ এবং পিএস স্কেল নিয়ে আমরা লিখছি পিএইচ এখান থেকে আমরা প্রথমে আমরা বুঝি যে পিএইচ জিনিসটা কি মানে পিএইচ বলতে আমরা আসলে কি বুঝি পিএইচ বলতে আমরা কি বুঝব শুরুতেই আমরা যে কথাটা বলছি সেটা হচ্ছে পিএইচ মানেটা হলো পটেন্স অফ হাইড্রোজেন পটেন্স 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 অফ হাইড্রোজেন বলা যায় হাইড্রোজেন অথবা আমরা এটাকে বলতে পারি হচ্ছে পাওয়ার অফ হাইড্রোজেন পাওয়ার অফ হাইড্রোজেন পাওয়ার অফ হাইড্রোজেন আমরা একটু একটু হিস্ট্রি নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব অথবা আমরা এটাকে বলছি পোর্শিয়ান্স এটা জার্মান ভাষার শব্দ পোয়িশিয়ান্স পোয়িশিয়ান্স অফ হাইড্রোজেন ওকে অনেকগুলো মিনিং আমরা করতে পারি পিএইচ এর এখানে তো মূলত বিষয়টা হচ্ছে আমাদের পাওয়ার হোক পটেন্স হোক একই শব্দ পোশিয়ান্স একই শব্দ অর্থাৎ হাইড্রোজেনের আধিক্য বোঝানো হয় এই টার্মটা আমাদের কেন প্রয়োজন হলো আমরা যখন আগে লাস্ট লেকচারে পড়েছিলাম আয়নিক প্রোডাক্ট অফ ওয়াটার সেক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম যে পানিতে অর্থাৎ পানির যে আমাদের বিউজনটা আছে সেখানে পানির বিউজনে দেখা যাবে যে এস প্লাস এবং ও এস মাইনাস এটার কনসেনট্রেশনটা আমাদের খুবই ভেরি লো সেটা ছিল টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোরটিন ওকে তাহলে যদি এটা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোরটিন থাকে এক্ষেত্রে আমরা বলছি যে এইচ প্লাসের কনসেনট্রেশনটা কত থাকবে এইচ প্লাসের কনসেনট্রেশন এই দুইটাই সমান থাকে আমরা এটা করেছিলাম টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন যদি এটা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন হয় টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন হয় রেজাল্টটা খুবই কম টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন খুবই ভেরি লো একটা ভ্যালু এভাবে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করতে চাই আমাদের জন্য বেশ মুশকিল টেন টু দি পাওয়ার আবার মাইনাস সেভেন আমরা সাধারণভাবে একটা প্রশ্ন করি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন অথবা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট স্টুডেন্টদেরকে যদি আমরা প্রশ্ন করি ইন্টারমিডিয়েট হয়তো সবাই পারবে একটু ছোটো ক্লাসে গেলে আমাদের একটু অসুবিধা হয়ে যায় যে আমাদের টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন দেখবো অনেকে বলছে এটা বড় মূলত তো এটা বড় সেক্ষেত্রে এটা একটা সমস্যা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস দিয়ে ক্যালকুলেশন করা এটা একটা সমস্যা সুতরাং এই হাইড্রোজেনের যে কনসেনট্রেশনটা আছে আমরা যদি সরাসরি এভাবে কনসেনট্রেশন লেখে কাজ করি এটা একটা বিরক্তিকর এবং এটা একটা প্রবলেম তো সায়েন্টিস্টরা যেটা চেষ্টা করেছেন তারা এরকম ক্যালকুলেশনগুলোকে ইজি করার চেষ্টা করেছেন তারা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন অথবা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট এভাবে ক্যালকুলেশন করতে চাননি অর্থাৎ এটাকে একটা সিম্প্লিফাই করেছেন সিম্প্লিফাই করার জন্যই এখানে আমাদের একটা পিএইচ টার্ম এসেছে অর্থাৎ হাইড্রোজেনের কনসেনট্রেশনকে একটা লগারিদমিক দেওয়া হয়েছে লগারিদমিক ক্যালকুলেশন করে অর্থাৎ আমরা বলছি আমরা বলছি যে পিএইচ সমান হবে মাইনাস লগ এইচ প্লাস এটা একটা সিম্প্লিফাই হলো এই সিম্প্লিফাই হওয়াতে প্রশ্ন থাকে যে এখানে লগ এটা একটা ম্যাথমেটিক্যাল বিষয় আমরা পড়ছি কেমিস্ট্রি তাইলে এখানে এই ম্যাথমেটিক্স আসার কি প্রয়োজন ম্যাথমেটিক্স আসার প্রয়োজন এই বিষয়টা আমরা এখন ক্লিয়ার করছি শুরু থেকে আমরা বলে নিই যে পিএসটা আমরা কীভাবে লিখবো পিএস লেখার আমরা জানি যে ইংরেজি অক্ষর লেখার জন্য এরকম ফর্মেট থাকে পিটা ছোটো হাতের হবে এইচটা বড় হাতের হবে এটা আমরা বারবার বলার পরেও পরীক্ষায় ভুল হচ্ছে স্টুডেন্টসদের তাহলে আমরা পিএসটা এভাবে লিখবো এভাবে নয় যে পি টু দি পাওয়ার এইস এভাবেও নয় যে দুইটাই বড় হাতের হয়ে গেল এভাবে নয় তাহলে এটা হচ্ছে কারেক্ট আমাদের এইভাবে আমরা ভুল এটাও ভুল ওকে তাহলে পিএস লেখাটা আমরা শিখলাম এখন কথা হলো মাইনাস কেন আসলো লগ কেন আসলো এই এই এক্সপ্লেনেশনটা আমরা দিচ্ছি আমরা এখানে বলেছি যে টেন টু দি পাওয়ার এস প্লাসের কনসেনট্রেশন যদি হয় টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন এস প্লাসের কনসেনট্রেশন হবে হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন এখন যদি এটাকে আমরা সিম্প্লিফাই করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এই ভ্যালুটাকে টেন টু দি পাওয়ার ভ্যালুটাকে যদি আমরা লগ দিই তাহলে কত ভ্যালু আসে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন লগ দেওয়া হয়েছে এক্ষেত্রে আসবে মাইনাস সেভেন এক্ষেত্রে আসবে মাইনাস সেভেন সামনে যদি মাইনাস লগ দিয়ে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে মাইনাসটা চলে যাবে তাহলে থাকবে শুধুই সেভেন অর্থাৎ আমরা এই টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেনকে সেভেনে নিয়ে গেলাম সেইমভাবে এটাই হচ্ছে আমাদের পিএইচ এটাই হলো আমাদের পিএইচ এটাই হলো পিএইচ 
सेम भाव जो एखे टेन टू दि पावर माइनस एट थे से क्षेत्र में टेन टू दि पावर माइनस एट लिखब एखे माइनस जो दिए दी से क्षेत्र में जो रिजल्ट आसा हेट आसल जे व्याख्या दीते चाची जदि हाइड्रोजें आयन कन्सेंट्रेशन टेन टू दि पावर माइनस सेभेन थे हाइड्रोजें आयन कन्सेंट्रेशन जो टेन टू दि पावर माइनस सेभेन थे से क्षेत्र में पीएस है सेभेन जदि हाइड्रोजें आयन कन्सेंट्रेशन टेन टू दि पावर माइनस एट थे टेन टू दि पावर माइनस फाइव थे से क्षेत्र में पीएस है टेन टू दि पा शुद्ध फाइव एट ताल एक विशाल क्योंकुलेशन एक छोटो बेलो के सहज बेलोते आनते पे एन का जो जिज्ञेस करी सेभेन बड़ो ना एट बड़ो से क्योंकि इजिली बोलते एट बड़ो ओके ये सीम्प्लीफिकेशन जर एखे प्रयोजन छो एक पीएच स्टार मानार पीएच ये लग आना माइनस आना यह हलो एक्सप्लेंेशन एक बारे मुखस्त करबना जो लग दिए माइनस दिए एम नहीं दिए एक सूनिर्दिष्ट कज आज कजटा एक्सप्लेन कर लम एखे वक्तव्य हलो संज्ञाटा एन क्यों दीब पीएसर डेफिनेशन क्यों दीब पीएसर डेफिनेशन दीते चाहिए हाइड्रोजें आयन गणमार तार ब्रेकेट दिए सूतरा ये एक गणमार्रा हाइड्रोजें आयन गणमार ऋणात्मक लगारिदम के पीएस बोला है एकदम सहज हाइड्रोजें आयन गणमार ऋणात्मक लगारिदम के पीएच बला है हाइड्रोजें आयन गणमार ऋणात्मक लगारिदम के पीएच बला है दिस इज द डेफिनेशन एन सामने जा हलो पीएसर डेफिनेशन जदि हाइड्रोजें आयन गणमार ऋणात्मक लगारिदम पीएच है से क्षेत्र में पीओएस की है पीओएच सेम भाव पीओएच की हो पीओएच पीओएस हो माइनस लग से क्षेत्र में बोल ओ एस माइनस ओके जो पी के पी के तेल बोल हे माइनस लग के ए माइनस लग के ए के जो बेलूटा थको सेटार कन्सेंट्रेशन जेटा नहींब से माइनस लग कर लेकिन पी के ए जेटा देखल पी एच ए पी के पीएच ए पी के पीएच थे पीओएस जा पी के करा जाए यह हलो डेफिनेशन आबा बी हाइड्रोजें आयन गणमार ऋणात्मक लगारिदम के पीएस बला है एवं ओएस आयन ऋणात्मक लगारिदम के पीओएस बला है के एर ऋणात्मक लगारिदम के पी के बला है एक् प्रश्न हलो गत क्लस के एवं पी के रिलेशन उल्टा है एखे दुटा प्रमाण दीते चाहिए पी के एवं के एटा जो उल्टा सम्पर्क ये एक प्रमाण दीते चाहिए जो एक एसिडर के ए टेन टू दि पावर माइनस फोर आसल सूतरा पी के कत आस पी के कत आस कमेंटर माध्यम जानो के जो टेन टू दि पावर माइनस फोर है पी के कत है आई कमेंटगू देखी साथ लाइव जरा जुक्त हो ता के एक कमेंटर माध्यम जानाओ जो पी के कत है लाइव जरा जुक्त हो धन्यवाद पी के फोर हाँ ठीक है तेल जदि टेन टू दि पावर माइनस फोर है तेल ये फोर आप के ए जो टेन टू दि पावर माइनस फाइव है से क्षेत्र में पी के कत पी के फाइव एन कथाटा हलो कथाटा हलो टेन टू दि पावर माइनस फोर ए टेन टू दि पावर माइनस फाइव बड़ो कौन टेन टू दि पावर माइनस फोर टेन टू दि पावर माइनस फाइव कौन बड़ो है निश्चय ये वैल्यूटा बड़ो और एक क्षेत्र में फोर ए फाइवर माजे ये बड़ो और यदि ये बड़ो तेल देखा जा बेलूटा के एर बेलूटा बड़ो है पी के छोटो है के एर बेलूटा छोटो है पी के बड़ो है अर्थात एक इनवार्स रिलेशन सेम भाव एस प्लस ए पीएसर मजे ये सम्पर्क उल्टा है एस प्लस ए पीएसर मजे सम्पर्क उल्टो सम्पर्क इनवार्स यार कन्सेंट्रेशन जो बेसि पीएस तमे जाटार कन्सेंट्रेशन जो बेसि पीएस तमे जाटार कन्सेंट्रेशन जो कम पीएस तड़े तेल यटार कन्सेंट्रेशन बेसि हवा मैं एसिडिक बेसि हवा से क्षेत्र में पीएसर बेलू कमे जावा अर्थात पीएस जो कम हो एसिडिक तेजी है ओके तेल एखे एखान के बी के पी के नहीं गत क्लसर साथ आगामी दिन पी के नहीं कथा बोलो तेल एखान के बोलते चाहिए हे एर मान बाढ़ पी के कमे के एर के एर मान बाढ़ के एर मान बाढ़ पी के ए कमे एंड बस बार्सा उल्टा हो उल्टा ठीक है तेल के एर मान कमले लिखे दीची कमले पी के ए 
বারে ওকে তাহলে কে এর মান বাড়লে পি কে কমে কে এর মান কমলে পি কে বাড়ে ওকে এই ছিল আমাদের মোটামুটি পি এস নিয়ে আমাদের বক্তব্য এখন আমরা পি এস স্কেলটার দিকে একটু যেতে চাই পি এস স্কেল বলতে আমরা কি বুঝছি স্কেল বলতে আমরা এটা কত থেকে কত পি এস এর ভ্যালুটা কত থেকে কততে হয় এর আগেই আমরা বলে নিই যে ল্যাবরেটরিতে আমরা সাধারণত যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে ওয়ান মোলার এই সিএলকে স্ট্যান্ডার্ড হায়েস্ট কনসেনট্রেশন ধরা হয় ওয়ান মোলার এই সিএলের বেশি কনসেনট্রেশন বেশি ব্যবহার করা হয় না অর্থাৎ যে এসিডগুলো ব্যবহার করি সেগুলো সাধারণত ওয়ান মোলার থাকে যে বেসগুলো ব্যবহার করি সেগুলো সাধারণত হায়েস্ট কনসেনট্রেশন ওয়ান মোলার হয় এর বেশি আমাদের প্রয়োজন হয় না এটা আমরা মনে রাখবো যে ওয়ান মোলারে বেশি হয় না এখন আমাদের যে আয়নিক প্রোডাক্ট অফ ওয়াটার আমরা গত ক্লাসে যেটা করেছিলাম এইস প্লাস এবং ওইস মাইনাস এইস প্লাস এবং ওইস মাইনাস কত ছিল টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোরটিন ছিল ওকে এবং এই এটা আলাদা আলাদাভাবে প্রতিটার কনসেনট্রেশন ছিল এইস ও এইস আলাদা আলাদাভাবে ছিল হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন ওকে তাহলে দুইটাকে গুণ করলে সব সময় টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোরটিন হবে আমরা এটা প্রমাণ করেছিলাম তাহলে এখান থেকে আমরা একটা স্কেল লিখতে পারি যেমন আমরা লিখছি এরকমভাবে সবগুলো ডাটা দিচ্ছি না এদিকে আমরা এইস প্লাসের কনসেনট্রেশনটা দিচ্ছি আর এই দিকে আমরা ও এস মাইনাসের কনসেনট্রেশনটা দিচ্ছি এইস প্লাস যখন টেন টু দি পাওয়ার জিরো হবে তখন এটাকে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোরটিন হতে হবে এস প্লাস যখন টেন টু দি পাওয়ার জিরো হবে তখন এটাকে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোরটিন হতে হবে বিকজ এই দুইটাকে গুণ করলে আমাদের যে রেজাল্ট আসে সেটা অবশ্য টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোরটিন হতে হবে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ টেন ইনভার্স ওয়ান যখন হচ্ছে সেক্ষেত্রে এটা হবে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টিন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ হচ্ছে ওকে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন হচ্ছে সেইভাবে আমরা একটু এখানে ফাঁকা রাখছি এটা একবারে আমরা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন লিখলাম তাহলে এটাকেও টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন লিখতে হবে সেইমভাবে আমরা একটু ফাঁকা রাখতে চাই টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন হলে এটা হবে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ হলে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টিন হলে এটা হবে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এটা যখন টেন টু দি পাওয়ার ফোরটিন লিখব এক্ষেত্রে লিখবো টেন টু দি পাওয়ার জিরো ওকে এগুলো হলো যে আমাদের এস প্লাসের কনসেনট্রেশনটা আমরা লিখলাম এরকমভাবে লিখলাম এখন যদি আমরা এখানে পি এইচ লেখে ফেলি এটা যদি আমি পি এইচ লেখি এক্ষেত্রে যদি আমরা পি এইচ লেখি পি এইচ এটা যদি আমরা পি এইচ লেখি পি এইচ লেখলে এটাকে পি এইচ করলে কত হবে এটা নিশ্চয়ই জিরো হবে এটা ওয়ান হবে এটা টু হবে এটা থ্রি হবে মাঝখানে চার পাঁচ ছয় থাকবে এটা সেভেন হবে এটা সেভেন হলো ওকে এখান থেকে আমরা বলছি এটা আমাদের ইলেভেন হবে এটা টুয়েলভ হবে এটা টুয়েলভ হলো এটা থার্টিন হবে এটা ফোরটিন হবে এটা জিরো হবে ওয়ান হবে টু হবে থ্রি হবে সেভেন হবে ইলেভেন হবে টুয়েলভ হবে থার্টিন হবে ফোরটিন হবে ওকে আমরা অ্যাকর্ডিং টু ডেফিনেশান এটা আমরা সাজিয়েছি এখান থেকে আমরা যে জিনিসটা খেয়াল করছি সেটা হচ্ছে পিএস যখন জিরো হচ্ছে পি এটা হলো পিও এস এটা হলো পিও এস যেহেতু ও এস আছে এখানে সুতরাং এটা হলো আমাদের পিও এস পিএস যখন জিরো আছে পিও এস তখন ফোরটিন পিএস যখন ওয়ান আছে পিও এস তখন থার্টিন তাহলে পিএস কত থেকে কত পর্যন্ত বিস্তৃত হলো জিরো থেকে ফোরটিন দিস ইজ দ্য স্কেল তাহলে পিএস স্কেল বলতে আমরা যেটা বুঝছি পিএইচ স্কেল পি এস স্কেল বলতে আমরা যেটা বুঝছি যে জিরো থেকে ফোরটিন হবে পি এস স্কেল জিরো থেকে ফোরটিন এখন এখানে একটা প্রশ্ন আছে যে এটা কি সব সময় জিরো থেকে ফোরটিন থাকবে এটা কি ফিক্সড এটা কি এরকমই নো পি এইচ আমরা এই জন্যই একটা বলছিলাম যে অ্যাসিডের কনসেনট্রেশন আমরা ওয়ান মোলার এই সেল ধরেছিলাম আর এটাকে ওয়ান মোলার সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ধরেছিলাম ইটস নট দিস স্কেল ইটস নট ফিক্সড যে জিরো থেকে ফোরটিন থাকবে ইটস নট ফিক্সড এটা ফিক্সড নয় যে এখানে আমাকে জিরো থেকে ফোরটিনে থাকতে হবে যদি আমরা এখানে টু মোলার এই সিএল দিই যদি এখানে টু মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিই সেক্ষেত্রে তুমি নিজে ক্যালকুলেশন করে দেখো যে এই সিএলের পিএসটা কত আসে জিরো থেকে নিচে আসবে অর্থাৎ এই বেলুটা জিরো থেকে নিচে নামতে পারে দ্যাট মিন্স মাইনাস হতে পারে আবার ফোরটিনের থেকে উপরে যেতে পারে যাওয়া সম্ভব 
বাট ল্যাবরেটরি তে আমরা এজ ইউজুয়াল যেহেতু আমরা ওয়ান মোলার কনসেন্ট্রেশনে কাজ কাজ করি সাধারণত সেজন্য এটাকে আমরা বলছি যে 0 থেকে 14 সাধারণ ভাবে থাকবে সাধারণ ভাবে থাকে কিন্তু আমরা যদি এখানে 5 মোলার সালফিউরিক অ্যাসিড নেই বা 2 মোলার সালফিউরিক অ্যাসিড নেই ওয়ান মোলার সালফিউরিক অ্যাসিড নিলে পিএইচটা কি হয়ে যাবে মাইনাস এর দিকে রিডিং দেখাবে সো আমরা যে স্কেলটা প্রতিষ্ঠা করেছি সেখানে আমাদের মূল যে বিষয়টা ছিল সেটা ছিল আমাদের ওয়ান মোলার এসএল কে স্ট্যান্ডার্ড দ্বারা ওয়ান মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কে স্ট্যান্ডার্ড দ্বারা অর্থাৎ পানির যে আয়নিক গুণফল সেটা আমাদের 10 টু দি পাওয়ার -14 ধরে এই স্কেলটা আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি সেজন্য আমরা এখানে বলছি 0 থেকে 14 যদি প্রশ্ন হয় স্কেল কত থেকে কত সে ক্ষেত্রে 0 থেকে 14 যদি প্রশ্ন হয় এটা কি 0 এর কমে 0 এর নিচে নামতে পারবে কিনা यस নামতে পারবে 14 এর বেশি যেতে পারবে কিনা यस সেটা যেতে পারবে এটা হলো আমাদের এক্সপ্লেনেশন এখন আমরা এখানে আরেকটা রিলেশন দেখতে চাই যে রিলেশনটা এখানে 0 প্লাস 14 14 1 প্লাস 13 14 2 প্লাস 12 14 তাহলে পিএইচ এবং পিএইচ দুটো মিলে যোগ করলে সব সময় আমার 14 হচ্ছে এটা আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যে পিএইচ এবং পিওএইচ যোগ করলে সব সময় আমাকে 14 হচ্ছে অর্থাৎ আমরা বলবো পিএইচ প্লাস পিওএইচ সমান আসছে আমাদের 14 ওকে এটা একটা আমাদের রিলেশন আমাদের এটা কাজে লাগবে আমি এটা একটু বড় করে লিখছি যে পিএইচ প্লাস পিওএইচ মিলে আমাদের কত আসছে 14 আসছে পিএইচ প্লাস পিওএইচ ইকুয়াল 14 আসছে ওকে এই হলো আমাদের পিএস প্লাস পিওএস মিলে আমাদের 14 আসে এখন আমরা পিএস নিয়ে কথা বললাম পিএস স্কেল নিয়ে কথা বলেছি এখানে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের এখানে বলা উচিত সেটা হলো যখন আমার এস প্লাস আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই এস প্লাস যখন 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান সেক্ষেত্রে আমার পিএসটা আসছে ওয়ান এস প্লাস যখন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু সেক্ষেত্রে এটা হলো টু এস প্লাস যখন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এটা তখন থ্রি ওকে তাহলে এখন আমরা এটা কি বুঝলাম বুঝলাম হচ্ছে এই দিকে কনসেনট্রেশান কমছে না বাড়ছে ডানে যাচ্ছে যখন এস প্লাসের কনসেনট্রেশান কমছে না বাড়ছে কমেন্টে বলো ডানে যাচ্ছে এস প্লাসের কনসেনট্রেশান কমছে না বাড়ছে নিশ্চয়ই কমছে ওকে তাহলে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এদিকে গেলে কমছে কত গুণ কমে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান থেকে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু কত গুণ কম যার সংখ্যাটা লেখো যারা লাইভে আছো সংখ্যাটা লেখো ওকে তাহলে এখান থেকে আমরা দেখছি এটা হচ্ছে ওয়ান বাই টেন আর এটা হচ্ছে ওয়ান বাই হান্ড্রেড নিশ্চয়ই এটা দশ গুণ কম তাহলে আমরা বললাম এখান থেকে এই ঘর থেকে এই ঘর আসলে এই বেলুটা দশ গুণ কমে যাচ্ছে আর আমরা সিমালটেনিয়াসলি যেটা দেখছি এটা ওয়ান থেকে টুতে যাচ্ছে এটা বাড়ছে না কমছে এটা নিশ্চয়ই বাড়ছে ওয়ান থেকে টু কত বাড়লো গুণে না এক বাড়ছে দুই থেকে তিন এক বাড়ছে এক থেকে দুই এক বারে দুই থেকে তিন এক বারে বাট এখান থেকে যখন এখানে এটা কমে সেক্ষেত্রে দশ গুণ কমে এখান থেকে যখন এটা কমে তখন কত গুণ কমে দশ গুণ কমে যদি এখান থেকে এখানে কমে তাহলে কত গুণ কমে একশো গুণ কমে তাহলে আমরা এখানে একটা সূত্র আবিষ্কার করব সেটা হলো এস প্লাসের গণমাত্রা এস প্লাস এর গণমাত্রা এস প্লাস এর গণমাত্রা আমরা অনেক সময় দেখবো যে অঙ্ক এমনি ডাক দেওয়া আছে অঙ্ক করা লাগে না সরাসরি রেজাল্ট করা যায় ভর্তি পরীক্ষায় হোক বা এম সিকিউয়ে যেভাবে আসুক আমরা পারব তাহলে এস প্লাসের গণমাত্রা দশ গুণ এস প্লাসের গণমাত্রা দশ গুণ কমলে দশ গুণ কমলে পিএইচ বারে এক পিএইচ বারে এক এস প্লাস এর গণমাত্রা একশো গুণ কমলে পিএইচ বারে বৃদ্ধি পায় পিএইচ বাড়বে দুই এ হলো আমাদের সূত্র ওকে এবং এখান থেকে এটাও বুঝছি যে আমাদের এস প্লাসের কনসেন্ট্রেশন কনসেন্ট্রেশান কমছে পিএইচটা আস্তে আস্তে বাড়ছে তাহলে হায়েস্ট কনসেন্ট্রেশান হচ্ছে এই টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান অথবা টেন টু দি পাওয়ার জিরো এর আগে যদি আমরা আরেকটা দিই এটা হচ্ছে আমাদের হায়েস্ট এবং পিএস হচ্ছে লোয়েস্ট অর্থাৎ পিএস হলো জিরো তাহলে এখান থেকে জিরো ওয়ান টু থ্রি এই দিকের গোলা হচ্ছে এস প্লাসের কনসেন্ট্রেশন বেশি অর্থাৎ এটা বেশি অ্যাসিডিক আর মাঝখানে যেখানে আমাদের ছিল সেভেন ডাটাটা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন এটা ছিল নিউট্রাল পয়েন্ট আর এই দিকে যেটা ছিল সেটা ছিল হাইড্রোজেনের কনসেন্ট্রেশনটা সবচেয়ে লোয়েস্ট ছিল পিএসটা সবচেয়ে বেশি ছিল অর্থাৎ আমরা এখান থেকে যে জিনিসটা বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে এই যে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেনের নিচে আসলে যেটা হবে সেটা হবে আমাদের অ্যাসিডিক অর্থাৎ পিএস যখন সেভেনের নিচে আসবে তখন সেটা আমাদের হবে অ্যাসিডিক সেটা যে ধরনের সলিউশনই হোক তাহলে আমরা বলবো পিএইস লেস দেন সেভেন 
this solution should be uh, acidic pH equal 7 and it will be neutral hydrogen ion concentration the amra bolechilam ajke hydrogen ion na amra ph e chole gelam ph term ta ke keno keno ante holo seta amra explain korlam ph ta amader keno ante holo greater than 7 jokon hobe she khetre seta hobe basic ortat kharyo e hocche amader ph ebong ph somporkito alochona ph ebong ph somporkito alochona ph ebong ph scale ekhon amra je kaj ta korte chai seta hocche amra kichu mathematical problem solve korte chai আমরা একেবারে সংক্ষেপে চার পাঁচ ধরনের প্রবলেম আমরা সলভ করব অর্থাৎ সাধারণ অ্যাসিড উইক অ্যাসিড এবং অ্যাসিড এবং কয়েকটা অ্যাসিড একসাথে থাকলে কি হবে সেই সেই বিষয়টা আমরা খেয়াল করব ওকে তাহলে আমরা লিখছি শুরুতেই শুরুতেই আমরা বলছি যে 0.05 মোলার HCl এর pH কত হবে क्वेश्चन এক নাম্বার প্রবলেম আমার 0.05 মোলার HCl air pH koto okay tahole ekhane amra jeta lekhbo je 0.05 molar HCl HCl shurute amra bolchi eta ekta strong acid HCl amader acid er ghanomatra koto eta janar bishoy na muloto janar bishoy hydrogen ion er ghanomatra ta koto khub guruttopurno point amader ke obosshoi bujhte hobe je H plus er concentration ta koto ache আমাদের অ্যাসিডের কনসেন্ট্রেশন কত এটা আমাদের মুখ্য বিষয় নয় তাহলে এখান থেকে আমার এটা যদি আমার স্ট্রং অ্যাসিড হয় স্ট্রং অ্যাসিড হয় তাহলে আমরা বলছি যে H+ এবং সবগুলো হাইড্রোজেন বিয়োজিত হয়ে যাবে তাহলে এখান থেকে যেটা দেখলাম H+ একটা HCl থেকে একটা H+ই বের হয়েছে সুতরাং ইফ ইট ইজ 0.05 মোলার এন্ড H+ শুড বি 0.05 মোলার অর্থাৎ এখান থেকে আমরা বলছি যে H+ এর কনসেন্ট্রেশন যা HCl এর কনসেন্ট্রেশন যা H+ এর কনসেন্ট্রেশন ও তাই সুতরাং আমরা লিখব হচ্ছে pH এখানে আমরা H+ এর কনসেন্ট্রেশন পেয়ে গেছি pH সমান মাইনাস লগ H+ H+ এর ঘনমাত্রা আমরা মোলার ঘনমাত্রাটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে এখানে মাইনাস লগ 0.05 আমাদের যে রেজাল্ট আসবে সেটা হচ্ছে 1.3 ওকে এই ছিল আমাদের এইচ সি এল এর পিএইচ বের করা যদি এই প্রবলেমটাই আমার যদি সালফিরিক অ্যাসিড থাকে সেক্ষেত্রে কি হবে ওকে আশা করি একদম সহজ বোঝা যায় যদি এটা সালফিরিক অ্যাসিড থাকে যদি এটা সালফিরিক অ্যাসিড থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি লিখবো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মোলার এইচ টু এস ও ফোর যদি এটা আমরা একটু কনসেন্ট্রেশন আরও কমিয়ে দিয়েছি যদি এটা সালফিরিক অ্যাসিড থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের কি হবে আগের মতোই প্রথমে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এটার বিয়োজনটা দেখব এখান থেকে কতটা হাইড্রোজেন বের হয় সেটা দেখব কতটা হাইড্রোজেন বের হয় সেই জিনিসটা আমরা দেখব ওকে তাহলে এখানে এটা কোয়েশ্চেন টু সালফিরিক অ্যাসিড সালফিরিক অ্যাসিড বিয়োজিত হয়ে আমাকে দুইটা এস প্লাস বের করে ওকে এই প্রশ্নটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমাদের অনেক সময় আসে স্টুডেন্টসরা মনে করেন যে সালফিরিক অ্যাসিডের গণমাত্রা পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ মোলার তারা এস প্লাসের গণমাত্রা সেটাই ভাবেন বাট আসলে এস প্লাসের কনসেন্ট্রেশনটা ডাবল হয়ে গেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে এখান থেকে আমরা বললাম যে এখানে পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ মোলার যদি সালফিরিক অ্যাসিডের কনসেন্ট্রেশন হয় সেক্ষেত্রে এটা হবে টু ইন্টু পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ মোলার তাহলে এটা নিশ্চয়ই পয়েন্ট জিরো ওয়ান আসবে পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার তাহলে সালফিরিক অ্যাসিডের কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার এক্ষেত্রে আমাকে সুতরাং পিএইচ আমরা লিখতে চাই পিএইচ ইকুয়াল লিখবো হচ্ছে মাইনাস লগ এইচ প্লাস মাইনাস লগ এইচ প্লাস দ্যাট মিনস হচ্ছে মাইনাস লগ পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার মানে এটা কত আসবে টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু মানে টু ওকে এই ছিল আমাদের এইচ সি এল একটা সরল একটা অঙ্ক করলাম এটা একটু জটিল আমরা আরও দুইটা অঙ্ক করতে চাই যদি এটা ফসফরিক অ্যাসিড থাকে আমি আর অঙ্ক করছি না আমাদের হাতে সময় কম আছে যদি ফসফরিক অ্যাসিড থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি লিখবো দুইটার বিয়োজনগুলো আমরা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি জাস্ট বিয়োজনটা আমরা দেখাচ্ছি বিয়োজনগুলো আমরা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি কোয়েশ্চেন তিন নিজেরা করতে হবে আমরা শুধু বিয়োজনটা দেখাচ্ছি যদি ফসফরিক অ্যাসিড হয় ফসফরিক অ্যাসিড হলে তিনটা হাইড্রোজেনই বের হয় অর্থাৎ এটার কনসেন্ট্রেশন যা দেওয়া থাকবে হাইড্রোজেনের কনসেন্ট্রেশন তিন গুণ হবে ওকে হ্যাঁ যদি এটা ফসফোরাস অ্যাসিড হয় এইচ থ্রি পিও থ্রি এরকম যদি অ্যাসিড হয় সেক্ষেত্রে এটা একটা ব্যতিক্রম ফসফোরাস অ্যাসিডের এই ঘটনাটা ব্যতিক্রম এক্ষেত্রে আমাকে দুইটি হাইড্রোজেন বের হয় আমাকে মনে রাখতে হবে যেখানে টু এইচ প্লাস বের হয় আর পিও থ্রি 
এখানে 3 মাইনাস 3 মাইনাস হয় 2 মাইনাস হয় ওকে তাহলে এখানে এই প্রবলেম क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 এটা আমরা শুধু আবিয়োজনটা বলে দিয়েছি বাকিটা আশা করি পারা যাবে বাকিটা আশা করি পারা যাবে এখন আমাদের যদি বেস থাকে আমাদের অ্যাসিডের ঘটনাগুলো হলো যদি বেস থাকে বেস থাকে क्वेश्चन 5 যদি আমার বেস থাকে যেমন আমরা বলছি 0.001 মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের পিএস কত সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর পিএইচ কত যদি এরকম থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি কি করব এই ক্ষেত্রে আমাকে প্রথমেই দেখতে হবে যে এখানে তো পিএইচ বের করার জন্য হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন দেয়া নেই দেয়া আছে ওএস আয়নের কনসেন্ট্রেশন অর্থাৎ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডটাকে আমরা প্রথমে ভাঙবো আমরা প্রথমে ভেঙে লিখবো যেমন আমরা লিখছি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটাকে বাংলে নিশ্চয়ই সোডিয়াম হবে ওএস মাইনাস হবে এটা যদি 0.001 মোলার হয় সে ক্ষেত্রে এটাও 0.001 মোলার হবে অর্থাৎ আমি ওএস এর কনসেন্ট্রেশনটা পেলাম যদি ওএস এর কনসেন্ট্রেশন পাই আমি ওএস এর কনসেন্ট্রেশন পাওয়ার মানে হলো ওএস এর কনসেন্ট্রেশন পাওয়ার মানে হলো আমি পি ওএস বের করতে পারবো এই ক্ষেত্রে আমরা পি এস বের করব না তাহলে আমরা পি ওএস বের করতে চাই সুতরাং পি ওএইচ সমান লেখা যাবে মাইনাস লগ ওএস মাইনাস মাইনাস লগ ওএস মানে আমরা ওই যে জিরো জিরো ওয়ান এটা লেখলাম এক্ষেত্রে আসবে এটা আসবে থ্রি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি হয় এটা সুতরাং থ্রি আসে আমাকে পিওএস বের করতে বলেনি পিওএস বের করতে বলা হয়নি বলা হয়েছে আমাকে পিএইচ বের করতে সেক্ষেত্রে আমরা একটা রিলেশান একটু আগেই পড়েছিলাম যে পিএইচ এবং পিওএস মিলে আসে ফোরটিন সুতরাং আমরা এখান থেকে পিএইচ আমরা পাই আবার এইভাবে লেখা যাবে পিএইচ প্লাস পিওএস ইকুয়াল ফোরটিন যেহেতু আমার পিওএসটা এখানে আছে সুতরাং পিএইচ ইকুয়াল লেখা যাবে ফোরটিন মাইনাস পিওএইচ তাহলে এখান থেকে আমরা লিখবো হচ্ছে চোদ্দ মাইনাস তিন সেক্ষেত্রে লিভেন এটা হলো আমার আনসার এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আমরা বলে রাখি যে পিএইচ সবসময় দশমিকের পরে দুই গোল লিখবো চার গোর পাঁচ গোল লিখবো না যদি এরকম হয় ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু টু এরকম আসে আমরা এইভাবে লিখবো না গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট পিএইচ সবসময় আমরা দুই গোর লিখবো অর্থাৎ এই পর্যন্ত নেব পিএইচ দশমিকের পরে সবসময় আমরা দুই গোর লিখবো পিএইচ দশমিকের পরে সবসময় আমরা দুই গোর লিখবো এই ছিল আমাদের একটা বেইজের পিএস ক্যালকুলেশন করা এখন আমরা একটা মৃদু অ্যাসিডের পিএস ক্যালকুলেশন করতে চাই যেটা আমাদের ওয়াসল ডাইলোশন সূত্র প্রয়োজন হবে কোয়েশ্চেন ছয় ছয় নম্বর কোয়েশ্চেনটা আমরা পড়তে চাই একটা মৃদু অ্যাসিডের পিএস ক্যালকুলেশন বলছি আমরা পয়েন্ট ওয়ান মোলার বা ওয়ান ফাইভ মোলার অ্যাসিটিক অ্যাসিড পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মোলার অ্যাসিটিক অ্যাসিড পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মোলার অ্যাসিটিক অ্যাসিড এর পিএইচ কত এখন সরাসরি করা যেত প্রবলেমটা কোথায় হয়েছে প্রবলেমটা হয়েছে এই অ্যাসিডটা হানড্রেড পার্সেন্ট বিয়োজিত হয় না অর্থাৎ আমরা এই অ্যাসিডটাকে এভাবে লিখতে পারি না এই অ্যাসিডটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি না যে সে বিয়োজিত হয়ে অ্যাসিডটা ডায়ন দিয়ে দিয়েছে এবং এস প্লাস দিয়েছে আমরা এইভাবে লিখতে পারি না এটাকে এভাবে এটাকে লেখা যায় না ইটস এ প্রবলেম কেন প্রবলেম কারণ এটা হানড্রেড পার্সেন্ট বিয়োজিত হয় না সুতরাং এটাকে আমরা ডাবল তির দিয়ে লিখি অর্থাৎ এইভাবে লেখা যায় না এইভাবে লেখা যায় না লিখতে হয় আমাকে ডাবল তির দিয়ে উপমুখী তির চিহ্ন দিয়ে উপমুখী তির চিহ্ন দেওয়ার মানে হলো সে বিয়োজিত হয়নি অর্থাৎ এটার যা গণমাত্রা এস প্লাসের গণমাত্রা তা নয় এক্ষেত্রে আমরা কি করণীয় এক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে আমাদের ওয়াসওয়ার্ল্ডের যে সূত্র ছিল তিনি বলছিলেন যে এস প্লাসের কনসেনট্রেশন হবে আলফা ইন্টু সি আলফার মান দরকার এখন আলফার মান তো এখানে দেয়া নেই আলফা যদি না দেয়া থাকে নিশ্চয়ই কে এ দেয়া থাকবে কে এ থেকে আমরা আলফা বের করতে পারবো এটা এরকম প্রবলেম থাকলে কে এ দেওয়া থাকবে ঠিক আছে কে ওয়ান পয়েন্ট এইট টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ দেওয়া আছে এক্ষেত্রে কে এ দেওয়া থাকবে প্রশ্নে দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট এইট টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ এই এটা কে এর ভ্যালুটা দেওয়া আছে তাহলে এইচ প্লাস ইকুয়েল এখানে আছে আলফা সি ওকে তাহলে এখান থেকে আমরা এই এইচ প্লাসটা বের করার জন্য সি মানে এটা দেয়া আছে বাট আমার আলফাটা দেয়া নেই তা আলফা বের করার জন্য আমাদের যে সূত্র আছে সেই সূত্রটা আমরা প্রয়োগ করব আমাদের অসওয়ার্ল্ডের যে সূত্র আমরা পাই কে এ সমান আলফা স্কোয়ার সি যেহেতু কে আছে সি আছে আমরা আলফাটা এখান থেকে ইজিলি 
बेर करते पर बो तले अल्फा शमन अमर लिखते पर सी अल्फा शमन और तो बा ये अल्फा शमन ऐकने एक साथे कोरे उकारा जाते पर है अमरा जब भी कोरी एक साथे कोरे अमरा जो दी कोरते चाहे ता हले अल्फा शमन लिखा जावे के ए बाई सी रोटो बार ये रकम होए एकोन अमादेर एकोन एकोन अमरा जेटल लिखी जे एकोन एस प्लस इक्वल लिखते चाहे अल्फा रोटर भी तो एक टा सी आते, ये बंग एक टा सी आते। काटा काटी कर ले, रोटर भी तो आर एक टा सी थक बे, और तब ऐसा ने थक बे उसे के ए इनटू सी। अनेक शो मौज़ आम्रा जो कौन टेक्निकली ये टा सॉल्व करते थे, ये शो आम्रा नाले के, आम्रा शोरा शुरी एस प्लस शोमन अल्फा सी, अल्फा सी थे के आम्रा श 10 to the power minus 5 into c माने आमादे निश्चोय 8 आ, c माने होच्छे point uh, 1 5, एट आम्रा बशालाम, एट होच्छे point 1 5, एकान एक्टा result आश्पे, शे result आम्रा लेक्सी, 1 point 6 5 10 to the power minus 3, 1 point 6 5 10 to the power minus 3, 1 point 6 5 10 to the power minus 3, एट होलो आमादेर s plus r बेलो, एक ना हमारे पीएस रे बेलो तो जेह तो हम रेस प्लस पे एक ऐसी शुद्रांक पीएस बेलो टाइम रेस इलिवर करते पार बो एक ना हमारे लग बहुत से पीएस शोमन एक ना पीएच शोमन लेकर जावे माइनस लॉग एस प्लस ओके तो ले माइनस लॉग एस प्लस माने हमारे वन पॉइंट सिक्स फाइव टेन टू द पावर माइनस थ्री केवल टू कैलकुलेशन करे बोलो � আমরা বলেছি যে অবশ্যই খাতা কলম না হোক কিন্তু ক্যালকুলেটরটা নিয়ে বসতে হবে যেহেতু ম্যাথমেটিক্যাল ক্লাস আমাকে ক্যালকুলেটর করে আমাকে কমেন্টে আমাকে आंसर জানাতে হবে কেউ একজন দ্রুত এটার आंसरটা আমাকে জানাও দ্রুত आंसर জানাও যে মাইনাস লগ 10 টু দি পাওয়ার 1.65 10 টু দি পাওয়ার -3 দিলে आंसरটা কত হয় ওকে দুই একজন চেষ্টা করছেন ধন্যবাদ হ্যাঁ दुई गोर रख बो हमरा शॉप समय ये टाइम वाला हमारे आंसर ओके ये चीज़ लो हमारे ताले हमरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लाम होते हैं एसिड शायदरों एसिड एसीएल सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के तो दो टी हाइड्रोजन बिर है फास्पोरिक एसिड फास्पोरस एसिड ये टाइम हमरा बीजन बोले दिए थे सोडियम हाइड्रोक्साइड এটা বলে দিয়েছি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বেসিকটা কিভাবে বের করব বা উইক অ্যাসিড যদি হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে একটু বিস্তর আলোচনা এই ক্ষেত্রে আমার কে দেয়া থাকবে এটা আমরা বলে দিলাম আর আরেক ধরনের প্রবলেম আমাদের অনেকেই বলেন যে এই প্রবলেমগুলো আমাদের বেশ সব বইয়ে নাই আমরা একটা প্রবলেম সলভ করছি সময় থাকলে দুটি সলভ করব যদি একাধিক অ্যাসিডের মিক্সচার একসাথে থাকে একাধিক অ্যাসিডের মিক্সচার একসাথে থাকে প্রবলেম 7 একাধিক অ্যাসিডের মিক্সচার থাকা মানে হচ্ছে 0.1 মোলার নাইট্রিক অ্যাসিড 0.2 মোলার সালফিউরিক অ্যাসিড 0.1 মোলার নাইট্রিক অ্যাসিড 0.2 মোলার সালফিউরিক অ্যাসিড যদি এরকম থাকে এবং এবং 0.01 মোলার ফসফোরিক অ্যাসিড মিশ্রণের পিএইচ কত 0.01 মোলার ফসফোরিক অ্যাসিড H3PO4 মিশ্রণের এটা একটা মিশ্রণ যদি হয় মিশ্রণের পিএইচ কত 0.1 মোলার নাইট্রিক অ্যাসিড 0.2 মোলার 0.2 মোলার 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड 0.01 मोलर फास्फोरिक एसिड मिश्रण এর पीएच টা কত হবে যদি এরকম মিক্সচার থাকে এই মিক্সচার সবগুলো অ্যাসিড আছে অ্যাসিড থাকলে বেশ ভালো সবগুলো এস প্লাস ক্যালকুলেশন করব অ্যাসিড এবং বেস যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাসিড বেস এর রিঅ্যাকশন করাবো সেই ক্ষেত্রে অ্যাসিড অবশিষ্ট থাকে নাকি বেস অবশিষ্ট থাকে মূল ক্যালকুলেশন করে শেষে বের করব যেহেতু এখানে সবগুলো অ্যাসিড আছে আমাকে এখানে এস প্লাস টা বের করতে পারলেই হয়ে যাবে আমরা এখানে প্রবলেমটা আমরা সলভ করছি এইভাবে 0.1 0.1 मोलर नाइट्रिक एसिड 0.1 मोलर नाइट्रिक एसिड इक्वाबेलेंट इटर कतोटा तो हाइड्रोजन शेद है एक त्रे एक तरह के एक तरह बेर है हाइड्रोजन आयनो 0.1 मोलर एस प्लस हो बे एवं 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड इक्वाबेलेंट इक्वाबेलेंट ने अमरावने कोता बोले थे इटर होते हैं সমতুল্য এই ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে s+ কটা বের হবে একটু আগে আমরা দেখেছি এটা দুইটা বের হয় যদি আমরা দুই দিয়ে এইটাকে গুণ দেই তাহলে এটা হবে যেহেতু দুই বের হয় 
टू इन टू पॉन्ट टू दैट मीस पॉन्ट फोर मोलार एस प्लस है जो पॉन्ट जिरो वान मोलार एस थ्री पीओ फोर ये जो थे से क्षेत्र में तीन टा बेर तीन दिए ये गुण दी निश्चय इंट जिरो थ्री है पॉन्ट जिरो थ्री मोलार पॉन्ट जिरो थ्री मोलार एस प्लस एखे हलो एखे मिश्रणे मोट एस प्लस कत से देख मिश्रणे मोट एस प्लस मिश्रणे दिखे लिखते परि मिश्रणे 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 मोट मिश्रणे मोट एस प्लस कत आसे हमें सबग जो दिए देव पॉन्ट वान प्लस पॉन्ट फोर प्लस पॉन्ट जिरो थ्री रेजाल्ट कत आसे रेजाल्ट पॉन्ट फाइव थ्री मोलार आसे पॉन्ट फाइव थ्री मोलार आसे हमारे आलदा आलदा क्योंकुलेशन जो जो दी से क्षेत्र में रेजल्ट मिस्टेक हो जाए एस प्लस गुला के आगे एक साथ करते हैं तरह पीएच क्योंकुलेशन करब एखे पीएच हमें बोलते परि पीएच समान लेखा जाए माइनस लग एस प्लस माइनस लग पॉन्ट फाइव थ्री ओके हमारे जो रेजल्ट आ पॉन्ट टू सेभन फाइव सेवेन पॉन्ट टू सेभन हमें जेहतु बी दशमिकर पर दुई गड़ लिखब सूतरा टू सेभन पर्त स्थिर थक टू सेवन टू एट लेखा जाए टू एट ओके हाँ जो ए रकम है जो क्लसगुल्लो एक द्रुत चले जा क्षेत्र में स्टूडेंटर जो परामर्श हलो एक अफ कर अथवा रिपिट कर शुने मैं एगेन ये शुरार जो हमें बोल आजकल आलोचना एक बारे शेषर दिखे चले आसा प्रब्लेम दासर ही प्रब्लेम शेष कर आज के शेष करब ये हे प्रश्न एट रकम थे जदि ए रकम थे जो एम एल दे गणम्रा दे आटार परिमाण अर्थात एम एल कत एम एल आओ देम है बीस एम एल ए रकम जो थे बीस एम एल पॉन्ट वन मोलार पॉन्ट वन मोलार नाइट्रिक एसिड बीस एम एल पॉन्ट वन मोलार नाइट्रिक एसिड जदि थे दस एम एल पॉन्ट जिरो फाइव मोलार सालफिरिक एसिड दस एम एल पॉन्ट जिरो फाइव मोलार सालफिरिक एसिड एवं पंद्रह एम एल पॉन्ट वन मोलार फसफरिक एसिड मिश्रण पी एस कत एवं पंद्रह एम एल पॉन्ट वन मोलार फसफरिक एसिड मिश्रण मिश्रण पी एच कत ओके जो ए रकम ए रकम जो थे आगे प्रब्लेम शुद्ध देा छो आगे प्रब्लेम शुदू हमारे गणम्राटा देा छो से क्षेत्र में भल्यूम नहीं को असुविधा छो ना एन भल्यूम जो भिन्न भिन्न थे से क्षेत्र में क्यों करब से क्षेत्र में करणीय हे सबगला के वन मोलार करब सबगला के वन मोलार करब सबगला के वन मोलार करब एक क्षेत्र में भल्यूम देखो कत आसे अर्थात समतुल्य भल्यूम वन मोलार कर भल्यूम क्योंकुलेशन करब जमन लिखब हे बीस एम एल पॉन्ट वन मोलार नाइट्रिक एसिड इकोआ बैलेंट टू इकोआ बैलेंट होते कत मान ये आसले कत आसे हमारे ये ये दिए गुण कर देव बीवान एसन सूत्र हमें ये प्रयोग करब बीवान एसन समान बी टू एस टू यही सूत्र प्रयोग करब अर्थात ये बीस के पॉन्ट वन दिए गुण दिए दीब गुण दी एट वन और यहाँ टू है ये वन ये जो वन धरी एट टू दुए के दुई बीस इंटू पॉन्ट वन दैट मीस टू अर्थात भि ओन एस वन टू एस टू समान थक एक क्षेत्र में बोल एट दुई एम एल दुई एम एल वन मोलार नाइट्रिक एसिड ओके दुई एम एल वन मोलार नाइट्रिक एसिड ये बोलते परि ओके दुई एम एल वन मोलार नाइट्रिक एसिड जे बक्तव्य बीस एम एल पॉन्ट वन मोलार नाइट्रिक एसिड एक ही बक्तव्य अर्थात हमारे टार्गेट होने नाइट्रिक एसिड वन मोलार नहीं आसब सबग वन मोलार नहीं आसब ये समान लिखते परि कत यार समान एखे एस प्लस कत आखते जेहतु नाइट्रिक एसिड थे एक नाइट्रिक एसिड थे एक एस प्लस बेर है सूतरा ये बोलो हे टू एम एल एम एल हमार दरकार नहीं नाइट्रिक एसिडे हमारे यहाँ दरकार दुई एम एल वन मोलार सरि दुई एम एल वन मोलार एस प्लस लिखल एखे टू एम एल वन मोलार अर्थात एस प्लस सर्वशेष बेर कर लम सेम भाव जो एट दस एम एल है दस एम एल पॉन्ट जिरो फाइव मोलार सालफिरिक एसिड है एक क्षेत्र में इकुआ बैलेंट करब ये केटे दिए गुण करब दस के पॉन्ट जिरो फाइव दिए गुण कर ले कत आस पॉन्ट फाइव 
पॉइंट फाइव ये टाके हमरा पॉइंट फाइव एमएल कोल्ला आर ये टाके वन मोलर कोल्ला सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड थे के दुई टा एस्पास बिर होय शेकेत्र ये टाके दुई दे गुन करबो शेकेत्र हमार होते वन एमएल वन मोलर एस्पास वन एमएल वन मोलर एस्पास ओके तीसरा टाइम रा देख बो पनेरो एमएल पॉइंट वन मोलर पनेरो एमएल पॉइंट वन मोलर फस्पुरिक एसिड जो दिया मी था क्या कने इक्वाइवेलेंट पनेरो एमएल माने वन पॉइंट फाइव एमएल होलो वन मोलर फस्पुरिक एसिड हम रा जाने कंटेक्ट तीन टाइ इस प्लस बिर होय शेकेत्र ट्रेड दे तीन दिए गुन कर बो शेकेत्र फोर प� एस प्लस हलो एन जो क्ज करब ये सबग जो कर देव विवान एसन सूत्र के अर्थात एस प्लस तुल्य परमाणे एस प्लस आत तुल्य परमाणे हमें लिखब हे तुल्य तुल्य परमाणे एस प्लस तुल्य परमाणे एस प्लस कत आस एस प्लस आई जो कर नहीं दई एक फोर पॉइंट फाइव एम एल वन मोलार स्पास दैट मीस हमें लिखी हम तीन सत सेवन पॉइंट फाइव एम एल वन मोलार स्पास ओके एन बक्तव्य हेटा हमारे तुल्य परमाणे ये जो भिवान दरि ये एसन दरि और टोटाल जो भल्यूम आ टोटाल भल्यूम कत आोटाल भल्यूम आज बीस और दस त्रिस त्रिस और पंदो कत आ पैंतालिस एक क्षेत्र में प्रकृत जो गणम्रा आज बेर करते अर्थात मिश्रणे एस प्लस गणम्रा प्रकृत गणम्रा कत से बेर करतेब टोटाल भल्यूम दे आज टोटाल कन्सेंट्रेशन एखे देया नहीं तुल्य परमाणे भल्यूम दे आज तुल्य परमाणे कन्सेंट्रेशन दे आश्रणे मिश्रणे मिश्रणे एस प्लस एर गणम्रा मिश्रणे एस प्लस गणम्रा सेभन पॉइंट फाइव इंटू वन डिवेडेड बोटाल भल्यूम पैंतालिस पैंतालिस दिए बाग करब सूत्रा को ओन एस वन बी टू एस टू ये सूत्र दिए कर मोट आयतन मोट आयतन हिसाब कर मोट आयतन कत आसे पैंतालिस एम एल आसे तेल पैंतालिस दिए बाग कर लेकिन एक रिजल्ट आस पॉन्ट वन सेभन यो हमारे एस प्लस कन्सनट्रेशन हिसाब कर पॉन्ट वन सेभन मोलार ये कन्सनट्रेशन आस प्लस एस प्लस एस कन्सनट्रेशन एस जावा मैंने हे एन इजिली पी एसटा बेर फिलते पर पी एस इक्ल माइनस लग पॉन्ट वन सेभन एक क्षेत्र में वन सेभन के कैलकुलेशन कर पॉन्ट सेभन सेभन आटे हलो एन्सार हमारे छोट एकदम एक मिनिट ओके जदि मन ये एक बे जटिल हो गए बोलो जो एक पज कर मैं क्षा करते ठीक है दौरे रेखे ये करब रिपीट कर शुने शुने सुनते एक गुरुतवपूर्ण प्रश्न एखे एट भर्ती परीक्षार जो आसे एट एक स्पेशल प्रब्लेम टेन टू दि पावर माइनस एट मोलार ए सी एल एर पी एस कत हाँ ये क्योंकि क्यों बोलो इन देखे ही बोलते पर टेन टू दि पावर माइनस एट मैं यहाँ पी एस आसे नर्माली जो करी से कत आस आस एसिड हमें शुरूते ही एसिडर पी एस अवश्य सेभन थे कमे थकते हैं जेहतु ये एट हो गए सूतरा ए रकम रेजल्ट एसिडर कन्सेंट्रेशन कन्सेंट्रेशन टेन टू दि पावर माइनस सेभन थे बेसि हवा सम्भव नय सूतरा ए रकम प्रब्लेम्स जो हमारे सामने आसे से क्षेत्र में पी एस क्योंकुलेशन करारे क्षा करी जे क्षा करी से जे क्षा करी से हे पी एस लेखार जो माइनस लग हमार जो कन्सनट्रेशन टेन टू दि पावर माइनस एट आटार साथ पानी आयन कन्सनट्रेशन अर्थात तो पानी एस प्लस जो कन्सनट्रेशन आई टेन टू दि पावर माइनस सेभन के जो कर कैलकुलेशन कर क्लियर टेन टू दि पावर माइनस एट आटार साथ पानी जो कन्सनट्रेशन टेन टू दि पावर माइनस सेभन आटा के जो कर कैलकुलेशन करब यह कैलकुलेशन कर ले रिजल्ट आसने से सिक्स पॉइंट नाइन सिक्स अन्सार ये हलो आलोचना आजकल आलोचना हमें एखने समाप्त करते चाह सबा भलो थको सुस्थ से प्रत्याशाई आल्ला हाफिज